ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എംനാസ് വേൾഡ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് അടിപൊളി ഒരു സാധനമായിട്ടാണ് കാരണം അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ പേജിൽ കൊടുക്കണുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാം അതിൽ അറിയിക്കണം കേട്ടോ എന്റെ അടുത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിലെ രണ്ട് മൂന്നാല് പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളു ഏഴ് പോസ്റ്റോ മറ്റോ ഇട്ടിട്ടുള്ളു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണെ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ വാവയാണ് കേട്ടോ അതാണ് അമ്മ മോള് എന്റെ മോളാണ് ഇത് ചെറുതിലെ ഫോട്ടോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ആണെന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ ഇത് എന്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കണേ എന്നറിയണ്ടെ അപ്പോ നമ്മുടെ ബ്രഷിന്റെ കൂടാണ് കേട്ടോ അത് ഇത് കണ്ടോ ഇത് ബ്രഷിന്റെ കൂടാണ് ഇതൊക്കെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊടുന്ന ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ അവർ നാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുമോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞു വിടാട്ടോ അപ്പൊ അത് വെറുതെ പ്ലാസ്റ്റിക്കാർക്ക് കൊടുക്കില്ല സാധാരണ അപ്പൊ അതൊക്കെ പെറുക്കി കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അത് മൂന്നെണ്ണം വേണേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തികഞ്ഞില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കണേനും അതിന്റെ മൂടി എടുത്തതാ അപ്പൊ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അത് രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ പാട്ടായിട്ട് ആവുമല്ലോ ഒരു ബ്രഷിന്റെ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം അപ്പൊ അത് രണ്ടെണ്ണം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇറക്കി വെച്ച് ഒന്ന് വിട്ടു പോരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവം അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരെണ്ണം മുന്നേ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണിത് അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ എങ്ങനെ വേണ്ടത് കേട്ടോ അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഡബിൾ പീസ് ആയിട്ടല്ല ഉണ്ടാവുക ആ ഡബിൾ പീസ് ഉള്ളത് രണ്ട് സൈഡിലും ഫ്രെയിം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു മേലെ വലുത് താഴെ സൈഡിലുണ്ട് ചെറുത് അപ്പം അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് അങ്ങനെ നാല് സൈഡ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക നാല് സൈഡ് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഒരു ഇതെല്ലാവർക്കും സംഭവം പിക്ക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഫ്രെയിം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ടു ഇസ് ടു വൺ ഇയർ റേഷ്യോയില് ഗ്ലോവും വെള്ളവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് മൊത്തത്തിലൊന്നും കവർ ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു നാല് ലയറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കവർ ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഫിനിഷിങ് വന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അത് മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് അത് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഒരു ദിവസം ഫുള്ളായിട്ട് വെച്ചിട്ടോ അതൊന്ന് നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മുടെ വൈറ്റ് ആക്രിൽ പെയിന്റ് ആണ് അതൊന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് നമ്മള് ഫുള്ളായിട്ട് അത് പെയിന്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ കാർബോർഡിന്റെ ചട്ടയാണ് അത് പിന്നെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ ആണ് ആ ചെറുത് വലുത് പിന്നെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ അപ്പൊ അതങ്ങനെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം മൂന്നും നാലും ആണ് കേട്ടോ പീസ് വേണ്ടത് അത് എന്നിട്ട് ബ്ലാക്ക് ചാർട്ട് ആണ് ആ ബ്ലാക്ക് ചാർട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുണ്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നിന്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരെണ്ണം കുറച്ചൊന്ന് തള്ളി നിൽക്കും ഫ്രണ്ടൊക്കെ തള്ളി നിൽക്കുന്ന ലെവലിൽ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഏറ്റവും താഴെ വെക്കുക പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക പിന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഒരെണ്ണ കൊടുക്കുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് ഫോട്ടോ അതിൽ ഇറക്കി വെക്കേണ്ടത് കാരണം ഒരെണ്ണം അതിൽ എങ്കിൽ അത് നല്ലപോലെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പുറം കാണുമല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ഫോട്ടോ നല്ല ഫിറ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോ അങ്ങനെ നാല് സൈഡ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം
ഞാൻ സൈഡിൽ നമ്മൾ അത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് വെട്ടിയിട്ട് അതിൽ ബ്ലാക്ക് ചാർട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ വീഡിയോ ഓഫ് ആയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് അത് അച്ഛങ്കിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയിട്ട് അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാർ കാർബോർഡ് പീസ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത് ബാക്കിക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇതാക്കി എടുത്തു ഇപ്പോൾ മേലെ കണ്ടൊരു ഹോള് നമുക്ക് അത് കൂടെ വേണം ഫോട്ടോ ഇറക്കി കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അവിടെ ഫിക്സ് ആയിട്ട് നല്ലപോലെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം നല്ലപോലെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിൽ നമ്മളൊരു കമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഇതിനൊക്കെ ഉണ്ടാവൂലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പം ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടത് കേട്ടോ അടുത്ത പണി അപ്പോൾ അതാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ കുറച്ച് ക്ലേ എടുക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ ക്ലേ തന്നെ കേട്ടോ നമുക്ക് ഹോം മെയ്ഡ് ക്ലേ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇനി പതിനെട്ട് വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്ലേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരി പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഒരു റോളറോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് പി വി സി പൈപ്പ് ഇതിനായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്ത കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഒഴിഞ്ഞ ഉപ്പിയുടെ മൂടിയാണ് അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് റൗണ്ട് വെട്ടിയെടുത്ത് അത് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് രണ്ട് മൂന്ന് റൗണ്ട് വെട്ടിയെടുത്ത് എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പൂ ഉണ്ടാക്കാം ഒരു റോസ് പൂ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു പീസ് എടുത്ത് നമ്മളൊന്ന് ചുരുട്ടി കൊടുത്ത് ഇനി അടുത്തൊരു ഇതൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒന്ന് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഫ്ലവറായി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിത് ഒരു അഞ്ചെട്ട് പിന്നെ പെറ്റൽസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് നല്ലൊരു പൂവായിട്ട് കിട്ടിയുള്ളൂ എന്നിട്ട് അടിയിലൊന്നും ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് നമുക്കിങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് അതങ്ങോട്ട് ഫിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ട് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതാ എൻ്റെ ഫ്ലവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചെട്ട് പെറ്റൽസ് വെച്ചപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ട അതുപോലെ എൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാൻ കാരണം നമുക്കിവിടെ ഒട്ടിക്കാനുള്ളതല്ലേ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു ക്ലേ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എയർടൈറ്റ് ക്ലേ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഒട്ടിപ്പോവും പിന്നെ അതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ലീഫും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തിയതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുക ഒരു ലീഫിൻ്റെ ഇതിൽ മുറിച്ചെടുക്കുക രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുക മുറിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ കത്രിക വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഒന്ന് അതിൻ്റെ അരിയൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടിക്കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ശരിക്കൊരു ലീഫ് പോലെ നമുക്ക് കിട്ടും രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് വെട്ടിക്കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡ് രണ്ട് സൈഡും നമ്മളൊന്ന് വെട്ടിയെടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒന്ന് വരഞ്ഞുകൊടുക്കുക കത്രിക വെച്ചിട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കത്തിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൊണ്ട് വരഞ്ഞുകൊടുക്കുക അത് അതേപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്കൊരു റൂട്ട് ഉള്ള പോലെ തോന്നുകയും ചെയ്യും നല്ല ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവുക ലീഫിന് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ലീഫ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലവറും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് റോസിന് ആ റെഡ് ഒന്ന് കൊടുത്തിടാം അതുപോലെ ആ ലീഫിന് ഗ്രീനും കൊടുക്കുക ഫുൾ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പം ഇതൊന്നും വലിയ പണിയുള്ള പണിയില്ല കേട്ടോ ഞാനത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ടൈമിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ടൈ ടൈമൊക്കെ കിട്ടുമല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ വീട്ടിൽ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്ന ടൈമ് ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്ന ടൈമ് നേരെ എന്തിനെന്തിനേലൊക്കെ ഇരിക്കലാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറേ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കും ഓരോന്നൊക്കെ മുന്നേ വീഡിയോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കലാണ് മുൻകൂട്ടിയിട്ട് അപ്പം അത് ഫുള്ളായിട്ട് അത് റെഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലീഫിനൊന്ന് ഗ്
ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നാണ്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ച് പെണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക ഓപ്ഷനിലാണ് ഇതൊക്കെ ഞാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്നാണ്ട് കൊടുത്തെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ലീഫിനെ ഒന്ന് കൊടുത്ത് അപ്പം ഞാൻ മുന്നേ ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പണി ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ടൈം ഇതൊക്കെയാണ് പണി അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചതാട്ടോ അത് ഇതാ ഞാൻ കുറച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് എന്നിട്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ട് ഒന്നൊന്നും തമ്മിൽ കൊട്ടിപ്പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അവൻ എടുത്താൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാ ഫ്ലവർ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതിൽ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമിൽ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് വെക്കുകയാണ് വെച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ ടോപ്പിലും ടോപ്പിൽ കോർണറിലും പിന്നെ താഴെ ആ കോർണറിലും കൂടെ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കി ആദ്യം അപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ അതാ അവിടെയും താഴെയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഗണ് വെച്ചിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്ലൂ ഗണ് ഉണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം ഇതൊന്നും അങ്ങനെ ഫെവിക്കോളോ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും വെച്ച് അങ്ങനെ ഒട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല സാ ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങാനും ഒട്ടിയാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു പോരും അപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഗണ്ണൊക്കെ ഉണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒട്ടിക്കുക സാധാരണ സുലഭം കേട്ടോ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് നൂറ്റി അമ്പതോ നൂറ്റി അൻപത് രൂപയായിട്ട് ഉണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് കിട്ടും അഞ്ച് രൂപയോ പത്ത് രൂപയൊക്കെ ഉള്ള അതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കിനും റേറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡ് ഒട്ടിച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് ബീഡ്സാണ് ബീഡ്സ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ അരുവി കൂടെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക അത് നമ്മുടെ ഫെവിക്കോൾ തന്നെ വെച്ചിട്ടിട്ട് ഒഴിക്കുന്നത് സ്കൂൾ ഗ്ലൂ ആണ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ എന്ത് രസമാണ് അപ്പൊ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ചെയ്യാട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ എല്ലാരും ഒന്ന് അറിയിക്കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇതാ മോളിലെ ഫോട്ടോ ആണ് ഇത് ചെറുതിലെ ഫോട്ടോ ആൾക്ക് പെട്ട വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ടോ ഇത് ചെറുതിലെ ഫോട്ടോ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതൊന്ന് വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഭാഗത്തിനാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് വെട്ടിയതാണ് ആൽബത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ വെട്ടിയെടുത്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊന്ന് ഇതില് നേരെ പോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ മേലെ കൂടെ ഈ ഫോട്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അത് നോക്ക് അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത കാരണം എത്ര ഫിറ്റിങ്സിലാണ് ആ ഫോട്ടോ ഇരിക്കണത് നോക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഇല്ലേ ഫോട്ടോ കാണാൻ തന്നെ അമ്പതേ ഞാൻ അതെൻ്റെ റൂമിലെ ഷെൽഫിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തേ അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല എല്ലാരും ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം കേട്ടോ എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ പേജ് ഇതിൽ ഞാൻ കൊടുക്കണുണ്ട് അംനാസ് വേൾഡ് തന്നെ അതിന്റെയും പേര് അപ്പൊ എല്ലാരും എല്ലാരും ചെയ്തതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്കും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ എനിക്ക് അയച്ചു തരണേ അപ്പോ അസ്സാം വലൈക്കും വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും ബായ്